السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سیونتھ انگلیش مجمع انگلیش اسکول لے سیونتھ کلاس لے کل اور آن کلاس آنا رکھوں گے اللہ تعالیٰ ان کو برکت جی مانا ہے ان کے اللہ ورک مریام اور آن اللہ ہند پریشد مایا کلام ادین മറ്റ് നമ്മുടെ സംസ്കാ സംസാരത്തേക്കാൾ അതിന് ശ്രേഷ്ഠതയും പ്രാധാന്യവും വളരെയധികം ബഹുമാനവും ഉള്ള ഒരു വിഷയമാണ് ഖുർആൻ ഷെരീഫ് അതിനെ നമ്മൾ വളരെയധികം പാരായണം ചെയ്യുകയും അത് അതിലുള്ള വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുകയും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം എല്ലാവരും സുഹൃത്തായി സുഹൃതാലയ സുലമതങ്ങൾ ഒരു ഹദീത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഖുർആാനിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും ഒരു അക്ഷരം ഓതിയാൽ ഒരു ഹർഫ് ഓതിയാൽ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാക്ക് ഓതിയാൽ ആ ഓതിയാൾക്ക് പത്ത് പ്രതിഫലം അള്ളാഹു താന രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കും പത്ത് പ്രതിഫലം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഒരു ഹസനത്ത് നൂറ് പ്രതിഫലത്തിൻ്റെ കൂലി വരെ കിട്ടാൻ സാധ്യതകളുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഖുർആൻ നിത്യേനെ ദിവസേനെ പാരായണം ചെയ്യുക അതൊരു പതിവായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിത ശൈലിയായിക്കൊണ്ട് അതൊരു ടൈമിൽ നമ്മൾ നിത്യം ദിവസം അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം അള്ളാഹ് സുബാനുഭവത്താല നാം എല്ലാവരെയും ഖുർആാനിനെ സ്നേഹിക്കുകയും അത് മുറുകെ പിടിച്ച് ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മുത്തക്കയങ്ങളായ അതിമുകളിൽ അള്ളാഹുത്താല നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഞാൻ ഖുർആാൻ പാരായണം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായി അത് നമ്മുടെ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചു പോയ അതായത് നാല് അഞ്ച് ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചു പോയ ഖുർആാനിൻ്റെ നിയമവശങ്ങളെ അതിനുള്ള തെജ്വീത് വശങ്ങൾ ഒരു അല്പമൊന്നും ഓർമ്മപ്പെടുത്തി അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇൻഷാല്ല ഖുർആാൻ പാരായണത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം എല്ലാവരും നല്ലതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കുക നാം എല്ലാവരും നാലാം ക്ലാസ്സിലും അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലും പഠിച്ചു പോയി തെജ്വീത് എന്ന കിതാബ് അതിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഖുർആാന് തെജ്വീത് അനുസരിച്ച് പാരായണം ചെയ്യണം അതിനാണ് പ്രതിഫലം അതല്ലാതെ തെറ്റിച്ചുകൊണ്ട് നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് നിയമം പാലിക്കാതെ ഖുർആാൻ ഓതിയാൽ അതിന് പ്രതിഫലം ഇല്ല പ്രതിഫലം വളരെ കുറവായിരിക്കുമുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ എന്നുള്ള വിഷയങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അവിടെ പഠിപ്പി പഠിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ഖുർആാൻ പാരായണം ചെയ്യുന്നതിന് വളരെയധികം അതബുകളുണ്ട് മര്യാദകളുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ പാലിക്കണം ഉടവെടുക്കണം ഖുർആാൻ ഉസ്ഹഫ് ഉയരമുള്ള സ്ഥലത്ത് വെക്കണം കെബിലയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിരിക്കുക നല്ല വസ്ത്രം ധരിക്കുക അതുപോലെ സുഗന്ധം ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ധാരാളം അതബുകൾ നമ്മൾ അന്ന് പഠിച്ചു പോയതാണ് അത് ഖുർആാൻ പാരായണത്തിനുള്ള അതബുകളാണ് നിയമ നിയമങ്ങളല്ല പക്ഷേ നിയമങ്ങൾ ഖുർആാൻ പാരായണം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പാലിക്കേണ്ട നിയമങ്ങളാണ് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പുലർത്താൻ പോകുന്നത് ഈ വിഷയങ്ങൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഇൻഷാല്ല ഞാനിതൊന്ന് ഉണർത്തുകയാണ് നിങ്ങൾ നാലാം ക്ലാസ്സിലെയോ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെയോ ബുക്കുകൾ എടുത്തിട്ട് രണ്ട് രണ്ടിനും അത് പകുതി പകുതിയായിട്ട് നാലിലും അഞ്ചിലും കൂടിയാണ് ഉള്ളത് അത് ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ അടുക്കലുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ല ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അത് എവിടുന്നെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ അയൽവാസികളോ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റു കൂട്ടുകാരോ ആരുടെയോ അടുക്കൽ ഇങ്ങനത്തെ തെജ്വീത് കിതാബുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് വാങ്ങിയിട്ടൊന്ന് ഓർമ്മ പുതുക്കി അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഖുർആാൻ പാരായണം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പാലിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഏതെങ്കിലും നിയമങ്ങൾ നിങ്ങൾ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലതായിരിക്കും എന്ന് ആദ്യമായി നിങ്ങൾ ഉണർത്തുകയാണ് ഇനി തെജുവീത് നിയമങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ടത് മാത്രമാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുക അത് നമ്മുടെ ഓത്തിൽ വരികയും വേണം ഓത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയും വേണം ആദ്യമായിട്ട് അഹ്കാമുൻ നൂനി സാക്കിന സാക്കിനായ നൂനിൻ്റെ വിധികൾ സാക്കിനായ നൂനിൻ്റെ വിധികൾ ഈ സാക്കിനായ നൂനി എന്നതിൽ പെട്ടത് തന്നെയാണ് തെൻവീന് തെൻവീന് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സത്യത്തിൽ ഒരു നൂനാണ് അപ്പം സാക്കിനായ നൂനിൻ്റെ വിധികൾ അഞ്ചെണ്ണമാണ് സാക്കിനായ നൂനിൻ്റെ വിധികൾ എത്ര എണ്ണമാണ് അഞ്ചെണ്ണം അത് നമ്മൾ നാലാം ക്ലാസ്സിലെ കിതാബിൽ പഠിച്ചു പോയി ഒന്നാമത്തത് ഇവഹാറാണ് ഇവഹാർ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് വ്യക്തമായി ഉച്ചരിക്കുക നൂനിനെയും തെൻവീനെയും വ്യക്തമായിട്ട് ഉച്ചരിക്കുക അതെപ്പോഴാണ് സാക്കിനായ നൂനിന് ശേഷം 
അല്ലെങ്കിൽ തെൻ വീനി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു നൂന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ സാക്കിനായ നൂനിൻ്റെയോ തെൻവീനിൻ്റെയോ ശേഷം ഹൽക്കൻ്റെ അക്ഷരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വന്നാൽ ഹൽക്കൻ്റെ അക്ഷരങ്ങൾ ആറെണ്ണമാണ് ഹറൂഫു ഹൽക്കൻ സിത്തു ഹംസും ഈ ഒരു വരിയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഏതൊക്കെയാണ് ഹൽക്കൻ്റെ അക്ഷരങ്ങൾ ഹറൂഫു ഹൽക്കൻ സിത്തു ആറെണ്ണമാണ് ഹംസ് ഒന്ന് ഹംസ അ എന്നുള്ള അക്ഷരമുണ്ടല്ലോ അതെ അതിന് ശേഷം പിന്നെ ഹ ഹ ഹ എന്നുള്ള അക്ഷരം പിന്നെ ഐൻ ഹ ഐൻ ഹ ഈ രണ്ട് അക്ഷരം ഹൽക്കിൽ നിന്ന് വരുന്ന മദ്യത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് ഹൽക്കിൻ്റെ മദ്യത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്ന് ഐൻ ഹ ഈ ആറ് അക്ഷരങ്ങൾ അപ്പോൾ സഖിനായ നൂനിൻ്റെയോ തെന്മീനിൻ്റെയോ ശേഷം ഈ ആറ് അക്ഷരം ഏതൊക്കെ അംസ് ഹ ഐൻ ഹ ഐൻ ഹ ഈ ആറ് അക്ഷരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വന്നാൽ ആ നൂനിനെയും തെന്മീനിനെയും വ്യക്തമായിട്ട് ഉച്ചരിക്കണം വെളിവാക്കണം എന്നാണ് ഇത് ഹാറ് എന്നുള്ള നിയമം അത് വെളിവായിട്ട് തന്നെ ഉച്ചരിക്കണം അപ്പം ഇനി നമ്മൾ ഓതുന്ന സമയത്ത് ഈ നിയമം നമ്മുടെ ഓത്തിലേക്ക് വരണം അല്ലോഹുദല മുക്തം നൽകുമാറാവട്ടെ ഇനി രണ്ടാമത്തത് ഇതുകാം ബിഹുന്ന ഇതുകാമും ബിഹുന്ന അതായത് ഉന്നത്തോടു കൂടി ഉന്നത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ തരിമൂക്കിൽ നിന്നുള്ള തരിമൂക്കിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു രാഗം ഒരു ശബ്ദം അതായത് ഒരു മൂള് ഒരു മൂളുന്ന ശബ്ദം തേനീച്ചയുടെ മൂളൽ കേട്ടിട്ടില്ലേ അതേപോലെ ഒരു മൂളുന്ന ശബ്ദം ആ ശബ്ദത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഉന്നത്ത് അതോടുകൂടി ചേർത്തി ഉച്ചരിക്കുക ഇതുകാമ് ചെയ്യുക ചേർത്തി ഉച്ചരിക്കുക അപ്പോൾ അതാണ് രണ്ടാമത്തെ നിയമം ഇതുകാമും ബിഹുന്ന അതിൻ്റെ ഏതൊക്കെ അക്ഷരങ്ങളാണ് സാക്കിനായനുവിൻ്റെയോ തെൻവീനിൻ്റെയോ ശേഷം നൂനി വാവ് മീമു യാ ഏതൊക്കെ നൂനി വാവ് മീമു യാ ഈ അക്ഷരം നൗമി ഈ അക്ഷരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വന്നാൽ ആ സാക്കിനായനുവിനെയും തെൻവിനെയും എന്ത് ചെയ്യും ഇതുകാമും ബിഹുന്ന ചേർത്തി ഉച്ചരിക്കണം കൂട്ടത്തിൽ എന്തും വേണം തരിമൂക്കിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ശബ്ദം ഒരു രാഗം വരികയും വേണം മൂന്നാമത്തത് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു പോയത് നിങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്നാമത്തത് ഏതാണ് ഇതുകാം ബിലാഹുന്ന ഈ തരിമൂക്കിൽ നിന്നുള്ള രാഗം വരാതെ അത് വരാൻ പാടില്ല എന്നാൽ ചേർത്ത് ഉച്ചരിക്കുകയും വേണം അതാണ് ഇതുകാം ബിലാഹുന്ന അതിൻ്റെ അക്ഷരങ്ങൾ രണ്ടെണ്ണമാണ് ഏതൊക്കെയാണത് ലാം റോ ഈ രണ്ട് അക്ഷരം അപ്പം സാക്കിനായനുവിൻ്റെ യോധൻ വീനിൻ്റെയോ ശേഷം ലാം റോ എന്നീ അക്ഷരങ്ങൾ വന്നാൽ ഇത് കാമ ചെയ്യണം അതായത് ചേർത്ത് ഉച്ചരിക്കണം ബിലാ ഉന്ന ഉന്നത്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഉന്നത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തരിമൂക്കിൽ നിന്നുള്ള ആ ശബ്ദം വരാൻ പാടില്ല ഇനി നാലാമത്തെ നിയമം യക്കലാബ് യക്കലാബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറിക്കുക എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ മറിക്കുക എന്നാണ് അപ്പോൾ സാക്കിനായ നൂനിൻ്റെ അതിൻ്റെ അക്ഷരം ഒന്ന് മാത്രമാണ് അതേതാ സാക്കിനായ നൂനിൻ്റെയോ തെൻവീനിൻ്റെയോ ശേഷം ബ എന്നുള്ള അക്ഷരം രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച ചെറുപ്പത്തിൽ പഠിച്ച രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരം ഉണ്ടല്ലോ ബാ ഈ അക്ഷരം വന്നാൽ ആ നൂനിനെയും തെൻവീനിനെയും എന്ത് ചെയ്ത് മറിക്കണം മീമാക്കി മറിക്കണം ഇങ്ങനെയാണ് നിയമം ഈ നിയമങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഓത്തിലേക്ക് വരണം ഇനി ഒരു നിയമം കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് അത് ഏതാണ് എഹ്ഫാ എഹ്ഫാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കുക പാത്തു വെക്കുക അതായത് വെളിവാക്കരുത് സാക്കിനായ നൂനിനെയും തെൻവീനെയും വെളിവാക്കാതെ ഉച്ചരിക്കണം അത് ഏതൊക്കെ അക്ഷരം ഈ പറഞ്ഞ പതിമൂന്ന് അക്ഷരങ്ങളല്ലാത്ത അറബി അക്ഷരങ്ങൾ ഏത് വന്നാലും ശരി അവിടെയുള്ള അതായത് സാക്കിരായ നൂനിൻ്റെയോ തെൻവീനിൻ്റെയോ ശേഷം ഈ പതിമൂന്ന് മേൽ പറഞ്ഞ പതിമൂന്ന് അക്ഷരങ്ങളല്ലാത്ത ഏത് അക്ഷരങ്ങൾ വന്നാലും ശരി അവിടെ ആ നൂനിനെയും തെൻവീനിനെയും ഇഹ്ഫാ ചെയ്യണം വല്ലാതെ വെളിവാക്കരുത് എന്താക്കാൻ പാടില്ല വലിയ ഇഹാർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ വ്യക്തമായി ഉച്ചരിക്കാൻ പാടില്ല ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ച് ഒന്ന് ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു മൂളനോട് കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഓതിപ്പോകണം ഇങ്ങനെയാണ് ഈ സാക്കിരായ നൂനിൻ്റെയും തെൻവീനിൻ്റെയും വിധികൾ ഇനി അടുത്തത് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച ഇപ്പോൾ ഇത് ഈ വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നാലാം ക്ലാസ്സത്തെ തെജുവീതിലാണ് കാണാൻ സാധിക്കുക ഇനി അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലുള്ള തെജുവീതിൽ നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും മദ്ദുകൾ മദ്ദ് രണ്ട് വിധമാണ് മദ്ദ് എത്ര വിധമുണ്ട് രണ്ട് വിധം ഒന്ന് മദ്ദ് അസ്ലി മറ്റൊന്ന് മദ്ദ് ഫറൈ മദ്ദ് അസ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മദ്ദ് അസ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫതഹിനെ
ജീ ഇതാണ് മദ്ദസ്വി ഒരു പരിധി വരെ രണ്ട് ഹർഫ് രണ്ട് ഹർക്കത്തിൻ്റെ പതിര് ഒരു അലിഫിൻ്റെ പതിരാണ് നീട്ടാൻ പാടുള്ളൂ ഇനി ലൊമ്മ ലൊമ്മത്തിന് നീട്ടാനുള്ള വാവ് ഈ ഇതാണ് മദ്ദസ്ലി ബേസിക്കലായിട്ടുള്ള മദ്ദ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ആശയം ഈ ഐറ്റംസ് ഒന്ന് മറ്റൊന്ന് മദ്ദ് ഫറയാണ് മദ്ദ് ഫറൈ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അത് നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് മദ്ദ് ഫറൈ അഞ്ച് വിധമുണ്ട് മദ്ദ് ഫറൈ എത്ര വിധമുണ്ട് അഞ്ച് വിധമുണ്ട് ഞാനിവിടെ പേര് പറയാൻ പോവുകയാണ് മദ്ദ് ഫറൈ ഒന്ന് മദ്ദ് മുത്തസില് മദ്ദ് മുത്തസിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ മദ്ദക്ഷരം മദ്ദക്ഷരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫത്തഹിന് ശേഷമുള്ള അലിഫ് കെസറിന് ശേഷം വരുന്ന യാ ലൊമ്മിന് ശേഷം വരുന്ന വാവ് ഈ അക്ഷരി അപ്പൊ അലിഫ് വാവ് യാ ഈ മൂന്ന് അക്ഷരങ്ങളും മദ്ദക്ഷരങ്ങൾ ഈ മദ്ദക്ഷരത്തിന് ശേഷം ഹംസ വരുക എവിടെ അതേ വാക്കിൽ തന്നെ അപ്പൊ ഒരൊറ്റ വാക്കിൽ മദ്ദക്ഷരവും ഉണ്ട് തൊട്ടടുത്ത് ആരും വന്നു ഹംസയും വന്നു എന്നാൽ ആ മദ്ദിന്റെ പേരാണ് മദ്ദു മുത്തസിൽ അത് അല്പം കൂടുതൽ നീട്ടണം ഒരു ആറ് ഹർക്കത്ത് വരെ നീട്ടണം ഉദാഹരണം ഇത് ജ എന്നുള്ള അതിനുശേഷം ഫത്തഹ് വന്ന് ഹംസ അലിഫ് വന്നു അതിനുശേഷം ഹംസ വന്നു ഒക്കെ ഒരൊറ്റ വാക്കിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് ജ നീട്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓതിയത് ഇങ്ങനെ ഓതണം മദ്ദു മുത്തസിൽ അതിൻ്റെ പേര് മദ്ദു മുത്തസിൽ മദ്ദു മുംഫസിൽ രണ്ടാമത്തത് മദ്ദു മുംഫസിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അത് ഫത്തഹ് ആ മദ്ദക്ഷരം ഒരു കെലിമത്തിൽ തൊട്ടടുത്ത കെലിമത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തിലാണ് ഹംസ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് മദ്ദു മുംഫസിൽ അത് അത്ര നീട്ട നീട്ടൽ നിർബന്ധമില്ല നീട്ടേണ്ടതില്ല എന്നാൽ എന്താക്കണം അസ്ലീനേക്കാൾ നീട്ടുകയും വേണം അതാണ് മദ്ദ് മുംഫസിനെ മറ്റൊന്നും മദ്ദു ലാസിം മദ്ദു ലാസിം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ മദ്ദലാസിം മദ്ദക്ഷരത്തിന് ശേഷം സ്ഥിരമായ സുക്കൂൻ വരിക മദ്ദക്ഷരത്തിന് ശേഷം സ്ഥിരമായ സുക്കൂൻ ഏതുപോലെ അലിഫ് ലീം അവിടെ ലാം മീം അല്ലെങ്കിൽ ഷദ്ദ് വരിക ഷദ്ദ് മദ്ദക്ഷരത്തിന് ശേഷം എന്ത് വരിക സ്ഥിരമായ സുക്കൂൻ വരിക അതിന് ഷദ്ദുള്ള രണ്ടക്ഷരം കൂടിയതാണ് ഷദ്ദുള്ള അക്ഷരവും സാക്കിനായ ഒരു അക്ഷരവും ഹർഗത്തുള്ള ഒരു അക്ഷരവും കൂടിയതാണ് ഷെദ് അപ്പോൾ സുക്കൂൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ മദ്ദക്ഷരത്തിന് ശേഷം സുക്കൂന് വന്നാൽ സാക്കിനായ അക്ഷരമാണ് വന്നതെങ്കിൽ ആ മദ്ദിൻ്റെ പേരെന്താണ് മദ്ദുലാസിം അല്ലെങ്കിൽ ലീനക്ഷരം വരിക ഈ അപ്പം മദ്ദക്ഷരത്തിന് ശേഷം സുക്കൂനോ എന്തു വരിക ലീനക്ഷരമോ വന്നാൽ വരുന്ന മദ്ദാണ് മദ്ദുലാസിം മദ്ദ് ആരതും മദ്ദ് ആരതും എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ വക്കഫിൻ്റെ സമയത്തിൽ വക്കഫിൻ്റെ സമയത്ത് എന്തു ചെയ്യുക സുക്കൂൻ വരിക മദ്ദക്ഷരത്തിന് ശേഷം വക്കഫിൻ വക്കഫിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിർത്തുന്ന ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സുക്കൂൻ വരിക ഇതാണ് മദ്ദ് ആരവ് ഇനി മദ്ദ് ലീൻ മദ്ദക്ഷരത്തിന് ശേഷം ലീനക്ഷരം വരിക ലീനക്ഷരം എന്നാൽ ഏതാണ് ഫത്തഹിന് ശേഷം വരുന്ന വാവ് സാക്കിനായ വാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഫത്തഹിന് ശേഷം വരുന്ന സാക്കിനായ യാവ് ഈ അക്ഷരത്തിൻ്റെ പേരാണ് ലീനക്ഷരം അങ്ങനത്തെ അത് വന്നാൽ ആ മദ്ദിന് മദ്ദക്ഷരത്തിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ വന്നാൽ അതിൻ്റെ പേരാണ് എന്ത് മദ് ലീൻ മദ്ദു ലീൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുറൈഷ് കുറൈഷ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ഈലാഫ് കുറൈഷ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ഇങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ച് ഭാഗം മാത്രം തെജ്വീദിൻ്റെ കുറഞ്ഞ ഭാഗങ്ങൾ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങൾ ഇനി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളോട് വാട്സപ്പിലൂടെ ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങൾ തീർക്കാവുന്നതാണ് അള്ളാഹു താല നല്ലതുപോലെ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഓതാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തോഫിയൊക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ഇനി നമ്മുടെ സൂറത്ത് ഓതാൻ പോവുകയാണ് പാരായണം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അതിന് സൂറത്തുൽ ആറാഫാണ് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് എടുക്കേണ്ട സൂറത്ത് സൂറത്തുൽ ആറാഫ് എല്ലാവരും എടുക്കുക എട്ടാമത്തെ ജുസ്സിൽ സൂറത്തുൽ ആറാഫ് കേട്ടോ ഏഴാമത്തെ സൂറത്താണ് ഖുർആാനിൽ ഏഴാമത്തെ സൂറത്താണ് സൂറത്തുൽ ആറാഫ് ഈ സൂറത്ത് ആണ് നമ്മുടെ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പാരാ തുടങ്ങേണ്ട സൂറത്ത് ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഓതി തുടങ്ങേണ്ടത് അള്ളാഹു താല നമ്മൾ ഓതുന്നത് അവൻ്റെ അടുക്കൽ കബൂലായ സ്വാലിഹായ അമലായി സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ ഞാൻ ഒരൽപ്പഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് ഓതി തരാം നിങ്ങളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധയോടെ അത് കേൾക്കുകയും എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام
ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ മൂന്ന് മദ് ലാസിമുകൾ ഈ ഒരൊറ്റ ആയത്തിലുണ്ട് കേട്ടോ നല്ലതുപോലെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം ഓതാൻ ഞാൻ ഓതിയതുപോലെ നീട്ടി വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ഓടണം കേട്ടോ അപ്പോൾ യൗമ ഇതി പിന്നെ അത് പറയാൻ ചില ആളുകൾക്ക് അറിയില്ല ചെറിയ ചില കുട്ടികൾക്ക് അത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ എങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് ഓതേണ്ടത് യൗമ ഇതിനി നൂനിന് വെളിവാക്കിയിട്ട് ഞാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തെൻവീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നൂനാണ് എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആ നൂനിന് വെളിവാക്കിയിട്ട് ആ നൂനിനൊരു കെസറ് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഓതേണ്ടത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഓതുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ സ്മിതാറാണോ പക്ഷെ ആ നൂന് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കണം وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا എല്ലാവരും ഓത്താദ്യം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുകയും പിന്നെ ഓരോ ആയത്ത് ശരിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് നിയമങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ച് ശരിക്കും ഓതി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് 
വോയിസ് വിട്ട് തരണം ഇപ്പം തന്നെ വോയിസ് വിടണ്ട കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ വോയിസ് വിടണ്ട പിന്നെ അത് ആദ്യം ഓതി പഠിച്ചതിന് ശേഷം എല്ലാവരും എന്നെ ഓതി കേൾപ്പിക്കണം ഓരോ കുട്ടികളും ഞാൻ ആരൊക്കെ ഓതുന്നുണ്ട് ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക അള്ളാഹു സുബാനു താല നമ്മൾ ഓതിയ ഖുർആാൻ അള്ളാഹു താല കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ വിഷയങ്ങളെല്ലാം അള്ളാഹു താല കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ആ ഓതിയ ഖുർആാനിൻ്റെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും അള്ളാഹു താല നമ്മെ നമുക്ക് ആ വിഷമങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം രക്ഷ നൽകുമാറാവട്ടെ ഈ മഹാമാരിയിൽ നിന്നും അള്ളാഹു താല അമ്മയും ലോകത്തെയും രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ വാഹൃദാവാൻ അലഹമുല്ലാഹുബുല്ലാനമീൻ അസ്സാം വരഹമത്ത